lá então, speech. Já fizemos o briefing aqui com os passageiros. Preflight inspection complete. City City Battle of Duty Secure. Parking brake is set. Uh, ventilation fan is closed. Fuel tank selectors both open. Radar off. Predictive OK. Inverter switch off. Air conditioning off. Bleacher heat switch está off. Já colocar isso aqui para frente. Mixing air control, flight position, emergency power lever, normal position, power propeller, ok, fuel condition lever cut off, flaps standby, ok, standby flaps guarded, fuel shut off in, circuit breakers all in, ignition normal, então battery switch on, navigation, a gente só deixou um aqui no G1000 né, Beacon Nav Lights Nos Mooks e Belts a gente não vai precisar, mas já estamos, estamos vazios, a gente vai só fazer um voo de traslado, né? mas não custa nada ligar Fuel Quantity Rig Check, ok, 1.600 libras, tá tranquilo pra gente chegar lá em, em Guarulhos, é só traslado rapidinho, então Start Emergency Power Lever Normal position, external power, a gente não vai usar, vai só usar a bateria mesmo, standby power off, e avionics 1 and 2, só o 1 no caso do, do G1000, high ground staff, ok, all clear, fuel bust on, checa sem pressão, ok, e start, start to energize it, ignition on, sem fluxo de combustível, Pressão, temperatura, acima de 12 Low Iron Essa merda ele dá pau por conta do ignition Você tem que enfiar o ignition, porque ele é automático no caravão original, né? Pressão, temperatura, NG Start normal post dois generator on open no idle e flap vinte deixar em neutro aqui agora a gente sente algumas coisinhas aqui ó isso daqui a gente tem que desabilitar né no reversionary mode porque Cagada isso daí, os caras da, 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 da carenada colocaram isso daí como padrão ficar ligado quando na verdade ele é desligado, né? Isso daí é só em emergência que você estaria usando. Vamos lá então, em search. Aqui a gente vai deixar traffic. Sem topografia. Back. PFD. Orange, opção. Back, DME Deixar o nave aqui como referência O 2, deixar o ADF Que a gente vai usar lá na final de Guarulhos Units HPA E aqui a gente deixa Nearest como referência também para ficar mais fácil a leitura Aqui a gente faz uma alteraçãozinha Menu, Map Setup Track up o plano de voo, coisa bem simples, é só passando por Bragança e a gente já coloca a chegada lá em Guarulhos porque é bem tranquilo mesmo, geralmente você Saindo de Jundiaí a gente pede o VOR de Bragança Eles já autorizam a partir de lá o final do ILS para a pista 09 agora eles... E aqui pode colocar até o Tibur Aqui dependendo de como está o tráfego ele vai vetorar a gente e a gente segue direto para Guarulhos E Guarulhos na final aqui 
Passo de Guarulhos eu vou colocar até School. Outdoor, School, aí fica certinho as posições lá para chegar no final da LS. Aqui a gente vai decolar praticamente com proa só direto, não vai ter nada de... Proa 180 que é a nossa decolagem. acertado os dois painéis, daqui eu deixo o nearest como referência, então after start checklist start switch is off, fuel boost normal, external power switch off, standby power switch on, avionics 1 and 2 on, navigation lights on, pitot stall hitch não vai ser necessário, engine, start, engine instruments check all green, inverter switch off, flaps set 20 for takeoff, autopilot test not required in this aircraft, Ventilation fans off. Já pedi autorização aqui para o tráfego de onde aí. Clearance delivery to X3013 with the information request clearance. 2X3013. Roger. Expect runway 18. Clear to Sierra. Bravo. Golf Romeo. Expect vectors to climb and maintain flight level 70. Expect flight level 80. Departure frequency. Transponder code is 3043QH0. 3013. Clear to Sierra Bravo Golf Romeo. By vectors climb and maintain flight level 70, flight level 80 within 10 minutes after departure. Departure on 1. Decimal 0, squad 3043, QNH 0, 2X3013. 2X3013, read back correct, contact ground on 121-65. Roger, 121, decimal 65, 2X3013. Solo, então. Ground 2X3013, quest start up and push back. <laughs> push back é foda. Ground to X3013, quest start up and push back. Say again, to X3013. 2X3013, read back correct, contact ground on 121-65. Melhor quando a gente acerta, né? Roger, 121-65, Ground to X3013, quest start up and push back. 2X3013. Start up and push back approved. Should I enter? Menu active. Okay. Two X three zero one three. Did you read? Ground to X3013, request taxi. 2X3013, start up and push back approved. Roger, to X3013. Ground to X3013, request taxi. 2X3013, taxi via to runway 18. Tower to X3013, holding short of runway 18, ready for departure. 2X3013, taxi via to runway 18. Vai, 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 2X3013, did you read? 118, decimal 75, 2X3013. Okay, check out here. Inertial separator open, radar standby. 
briefing, ok? A gente vai decolar então o pistão 8, caso de falha antes da VR a gente aborda com o freio e beta. Após a VR, né? após a rodagem, a gente vai procurar algum lugar descampado aí para pouso, provavelmente depois da decolagem da, da pistão 8, é ali aqui do nosso lado direito aqui. No caso da decolagem vai estar do lado esquerdo a nossa querida rodovia dos bandeirantes. Então a altitude que foi autorizada foi 7 mil pés inicialmente até Bragança. Deixar aqui armado o heading e vertical speed com 600, 700 pés por minuto. Pista no 8 então, 19, 7, 18, 7, 5. Tower to X3013, holding short of runway 18, ready for departure. To X3013, line up runway 18. Lining up runway 18 to X3013. Agora sim. Strobal, landing lights, inertia. Power propeller. Flaps, trims. Take off checklist. Só que já é ok, Green Arc, nesse caso a gente não tem né, no G1000. Flight Instruments All Set, Windows and Doors Closed, Flaps 20, Trim Set, Inertia Separator Closed, Overspeed Test Checked, no primeiro flight, no primeiro voo do dia a gente já checa, e Overspeed, ok, ele não funciona aqui no, no simulador, então já tá certinho. 2X3013, Green 3X0, at 0, Runway 18, então a gente avança aqui, em torno de 50%, verifica que todos os parâmetros estão estabilizados e vamos subindo. Vamos usar 1700 libras de, de torque. Power set, speed alive. 60 nós, todos os parâmetros normais, prossegue. 80 nós, rotate. Já liberando aqui o eixo, 400 pés, então já posso colocar aqui. Ele vai tirar tudo porque ele não tem flap 20 no x né? Vamos dizer assim. Land lights off. Ignition. Departure on 
departure gate X3013 with you passing 3600 for flight level 702. X3013, turn right, heading 205. Climb and maintain flight level 80. Right turn to heading 205. Climb and maintain flight level 802X3013. Autopilot is going on. subir aqui com um pouco mais de velocidade, dá uma primeira redução aqui, ó. A gente vai para 1750, 1850, na verdade, de, de hélice. Trazer o torque aqui para 1700 até o atingir a altitude que a gente quer. Hoje o tempo tá tranquilo, dá para usar até o flight level change aqui. E a velocidade vou usar 120 nós para subida. Assim ele controla pra gente o pitch de acordo com a potência que a gente tá usando para manter o pitch através da, da velocidade que a gente setou. Mil oitocentos e cinquenta de after take off. Departure A one four five with you passing flight level nine five four thousand. Ignition off. Normal, né? Landing lights off. Taxi lights on. Inertia separator locked. Power lever set. Propeller set. Flaps up. Engine instruments check. Autopilot on. Já que o Gmail funciona bem. Aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir autorização para voar direto para o ponto de, do, do ILS. Intercept Victor Uniform Sierra Alpha Golf Intersection Contact Approach on 11905. Clear direct Victor Uniform Sierra Alpha Golf Intersection 119er Decimal 05 to X3013. É bem tranquilo mesmo. 1905 ILS, Zulu, approach, runway 09 right, transition, uniform, tango, Bravo, uniform, Romeo, to X3013. Então, vamos direto, Fuzak, enter. Eu acho que ele não vai funcionar o nave aqui. É, realmente ele não tá, não tá funcionando, isso é uma falha do, do V5, né? No V5 ele realmente eu notei que o, o G1000 não tá funcionando o nave aqui. Atrapalha também. Approach KAM 3321, with you passing flight level 112 for flight level 6023. Roger, descend to flight level 60. Descending to flight level 60, KAM 3321. X3013, turn left heading 185. Left turn to heading 185 to X3013. Trezentos pés por nível. Cruzeiro a gente reduz agora para 1750 de, de hélice e o torque a gente usa uma tabela para conferir qual que é o torque certinho, mas no caso aqui como é um voo rápido a gente não tem tanta... vai mais tranquilo. Então power set, propeller set, engine instruments all green. Autopilot John, os mucos de peltos continuam on, né? Navigation recheck, altimeter set e navigation. Ele repete ali porque tá uma falha nesse checklist antigo aí. 2X3013, climb and maintain flight level 80. Climb 
Environment maintained flight level eight zero to X three zero one three. Request 5000 to X3013 to X3013. Negative. Yeah, yeah, it's like Guarulhos é o. 11150 09 direita 11150 também após o pouso nós vamos livrar e vamos pra Golf né livrar na Golf acho que a gente não vai conseguir com essa, com essa aeronave mas seria o padrão né se fosse fazer legalzinho frente, se não me engano, é a Tango. O final lá é 5 e 100, então a gente está agora a 13 milhas de adonecida aqui já. 5 mil. Vertical speed. 2x3013, climb and maintain flight level 8-0. Climb and maintain flight level 8-0, 2x3013. Na hora que a gente passava o Zag, ele libera a altitude. Então dá pra ir tranquilo, mas... Treze nós de cauda. Request direct in the Sierra Kilo Uniform Lima to X3013 to X3013. Clear direct in the Sierra Kilo Uniform Lima. Turn left heading 165. Climb and maintain 5100. Continue at 5. Clear direct in the Sierra Kilo Uniform Lima. Left turn to heading 165. Climb and maintain 5100. Continue on to X3013. Descendo então para 5 e 100. 65 direto isso Enter Enter Esse já vai dar direto na, na final lá 11 milhas 3 minutos Com 3 minutos nós vamos descer 1500 pés Então tá batendo certinho Esse pedido, né? Na verdade é para descer, não para subir. O V5 é foda a iluminação no, na tarde, né, cara? A forma como a iluminação bate no painel e tudo mais é, é bem legal. Então o curso de aproximação final é 095. Aqui, como a gente já tá a 7 milhas do, do coisa e já é para interceptar a final, como que a gente faz agora? Aqui, ó, em CDI, troca para o VOR1, né? E já ajusta o curso da aproximação final. 2x3013, climb and maintain 5100. Climb and maintain 5100, 2x3013. E já pode armar o approach aqui, ó. Descend 5100, cleared final approach, tower at the marker, frequency is 118.4. Descend 5100, cleared for final tower at the marker, 118.4 to X3013. A gente já tá ficando um pouquinho abaixo do glide ali, diminuiu um pouquinho a razão. To X3013, climb and maintain 5100. 
climb and maintain 5100 in X3013. 8145, contact our on 118 decimal 4. Going to 118 decimal 4, 8145. Já estamos aqui perto de atingir o Y. Contact hour on 118 decimal 4 to X3013. 1, 1, 8, decimal 4 to X3013. 1, 1, 1, 8, decimal 4 to X3013. 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 Já estamos chegando perto do eixo, já, já pegou o lock. Lock. O lock, o glide stop já está capturado. Já pegou o glide, a gente vai colocar o escudo de arremetida, se vocês me conhecem. E a gente já coloca a próxima frequência também, que é 1, 2, 1, 7, solo. Então, deixa pra sujar o avião lá embaixo. A gente deixa ele bem acelerado mesmo até chegar lá na final. Lane checklist. Fuel tank selectors both on, ignition on, lane lights. Vou acertar aqui. Lane lights on. Deixa o separator open. Air conditioning off, propeller control lever full forward, flaps vai ser 10 para o final ali, porque a gente vai liberar na frente, então não vou colocar tanto arrasto na máquina. Sensacional. Que visual, né, cara? O flap aqui ele é muito violento, ele toma, vai mexer bastante no, na atitude do avião, fica vendo. Até que não foi tanto. Mantei com 110 nós, né? Vai descendo bonitinho dentro do, 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 do que a gente setou, né? O VR tava capturado certinho, o DNS, o Glide. Tem um hotel que fica aqui na. Da, da pista para Guarulhos aqui. Autopilot off. Hmm. 
Harrison. Decimal seven to X three zero one three. Ground to X three zero one three is clear of the runway. Request taxi to parking. Two X three zero one three. Taxi via Tango Bravo to terminal Open. one. Parking position one. A little wide though. Via Tango Bravo to terminal one. Parking position point one to X three zero one three. Ignition off. After an engine checklist, flaps up, transponder standby, já tá automático. Radar off, GPS off, air conditioning off, LED lights off, ignition normal, fuel condition lever. Está em low idle, strobo lights off, standby power switch. Já dá para desligar aqui também, standby power switch off. After landing checklist completed. Na verdade ele não tem, né? É uma, seria uma segunda página que a gente tem aqui de funções. Só que o, o G1000 ele não. Ele até tem, né? Mas ele não tem o, a função, né? Não tem a funcionalidade. Ele não, por isso que a gente acaba não colocando em standby e tal, porque ele nem tem, tá vendo as teclas de ativação aqui embaixo. Alguém vai arremeter ali. Catrapo da porra. Vou até voltar na frequência da torre, com certeza que eles vão pedir para arremeter, fica vendo. Foi embora. Presta atenção no táxi, né? Pra não, não sair fazendo strike no pátio. Nem me arriscar a conseguir parar direito esse avião aqui porque o simulador infelizmente é muito bom. Nine eight three nine on final runway zero nine right. Clear nine eight three nine clear to land runway zero nine right. Slow to final approach speed Q and H one zero one seven. Clear to land runway zero nine right. Final approach speed Q and H one zero one seven. T A M nine eight three nine. Tá uns 2 km fora do T, mas tudo bem, vai. Por 
parking brake set. Beacon off. Yeah. After the exam, shut down. Taxi off. Navy lights off. Nurses operator closed. Power lever idle. Propeller full forward. Agora que já parou a hélice, né? Fuel bus off. Start switches off. Beacon off. Battery switch off. Então, mais uma operaçãozinha aí. Tranquilex. Vamos ver lá embaixo como é que ficou no parado no T. Uma vergonha ali. Caramba, que delay pra abrir isso daqui. <risos> Terrível, hein? Beleza, pessoal. Mais um luzinho aí completo. Até a próxima aí.